ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലെറ്റ് എസ് എസ് കഴിഞ്ഞ് വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മക്കളെ ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആസ് ഇൻ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് ഹീലിയം ഒരു ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാം ഹീലിയം വൺ ഗ്രാം ഹീലിയം നമ്മളെടുത്തു അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ എണ്ണം ആറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ എന്നിവ എത്ര ഗ്രാം വീതം എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കാണണം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ആറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എത്ര ഗ്രാം കാർബണും ഓക്സിജനും എടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ റിക്കേർഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആസ് ഇൻ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയം വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണം ആറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാർബണും ഓക്സിജനും എത്ര ഗ്രാം വീതം എടുക്കണം നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം എല്ലാവരും അപ്പം നമുക്ക് ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിലെ ഹീലിയം വാതകമാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്ര നോക്കാം ഹീ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം എത്രയാണ് മക്കളെ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം വാതകം എത്രയാണ് ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഫോർ ഗ്രാം ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര വരുന്നു ആറ്റോമി മാസ് ഫോർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആറ്റം മാസ തുല്യമായ എണ്ണം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അവാഗാട്ടോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എത്തിയത് നമുക്ക് അവാഗാട്ടോ നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് ഫോർ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ജി എം എം പിന്നെ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അവാഗാട്ടോ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാം വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലേ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മക്കളെ ഈ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ബൈ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയ അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ അറ്റോ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അറ്റോമിക് മാസിന് തുല്യമായ അത്ര അല്ലേ അതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ബൈ ഫോർ അവാഗാട്രോ നമ്പർ നമുക്ക് എൻ എ എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടുവിന് ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അവാഗാട്ടോ നമ്പർ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇത്രയും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ നമ്മൾ കാർബണും ഓക്സിനും എത്ര ഗ്രാം വീതം എടുക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അവാഗാട്ടോ നമ്പർ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ നോക്കാം കാർബണിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയോ എന്ന് പറയൂ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അവാഗാട്രോ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ആറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എത്ര ഗ്രാം അവാഗാട്രോ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ അവാഗാട്രോ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റ
പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം അവാഗാട്ട നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഇനി അവാഗ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഹീരിയത്തിൻ്റെ അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഹീരിയത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതാം സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര വരുന്നു അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എത്ര വരുന്നത് അവാഗാട്ടർ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നു മക്കളെ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ അവാഗാട്ടർ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ബൈ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഗ്രാം ബൈ ഫോർ എത്ര വരുന്നു ആൻസർ എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ഗ്രാം ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ഗ്രാം ത്രീ ഗ്രാം കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ എടുത്താൽ അല്ലേ ത്രീ ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്താൽ ത്രീ ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്താൽ ഒരു ഗ്രാം ഹീരിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ എണ്ണം മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്ര വരുന്നത് മക്കളെ പറയൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലേ ഇനി മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അവാഗാട്രോ നമ്പർ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് മാസ് ഓഫ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ അവാഗാട്രോ നമ്പർ ആറ്റംസ് ലഭിക്കാൻ എത്ര ഓക്സിജൻ എടുക്കണം പതിനാറ് ഗ്രാം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വരുന്നത് മാസ് ഓഫ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മാസ് ഓഫ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ബൈ ഫോർ ഇതിന് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് അവാഗാട്രോ നമ്പർ ബൈ ഫോർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്ര വരുന്നത് എത്ര വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര എടുക്കണം ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എടുത്താൽ ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എടുത്താൽ എന്ത് നീക്കലാണ് ഏത് ഫോർ ഗ്രാം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയം വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാം സോഡിയം സോറി എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എടുക്കണം ഫോർ ഗ്രാം എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കൂ എക്സാം ഇൻ ദ സാമ്പിൾസ് കിവൺ എക്സാം ഇൻ ദ സാമ്പിൾസ് കിവൺ കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹീലിയം നൈട്രജൻ്റെ കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ദ സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കോൾസ് ഇൻ ഈച്ച് എന്താ പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓരോന്നിനും കാണണം എന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്വൻ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കാം മക്കളെ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം അല്ലേ ട്വൻ്റി ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മോൾ ഇൻറ്റു അവാഗാട്ടർ നമ്പർ എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താണ് മോൾ ഇൻറ്റു അവാഗാട്ടർ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം മോൾ ഇൻറ്റു അവാഗാട്ടർ നമ്പർ ഇന്ന് നമുക്കിതിലെ മോൾ കാണണം ട്വൻ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം ട്വൻ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം മോൾ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താണ് അതിൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന മാ
എന്നിങ്ങനെ സൂത്രവാക്യം മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കാണുന്നത് മാസ് ഗിവൺ ഇൻ ഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് മാസ് ഗിവൺ ഇൻ ഗ്രാം ബൈ ജി എം എം അല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ട്വൻറ്റി മാസ് ഗിവൺ ഇൻ ഗ്രാം ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ബൈ കീരിയത്തിൻ്റെ ജി എം എം എത്ര വരുന്നത് ഫോർ ഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മോൾസ് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് മോൾ അല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മോളാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് മോൾ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടുവിന് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇതിനടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എസ് ത്രീ അല്ലേ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇതിലെ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണുന്നു പറയൂ ഗിവൺ മാസ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ടു അല്ലേ ടു വരുന്നു ടു മോളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സമം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ നൈട്രജൻ എൻ ടു ആറ്റ് എസ് ടി പി അല്ലേ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ കാണുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ഈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ത്രീ മൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പറാണ് ഏത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ നൈട്രജൻ ആ ടെസ്റ്റ് ടി പിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതും മാർക്ക് എഴുത് അവാഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് എ ബി സി ഡി 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മോൾ വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ മോൾ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ഏത് പദാർത്ഥം എടുത്താലും അതിൽ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾസ് അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മോളൊന്നും നമുക്ക് കാണേണ്ട കാവശ്യമില്ല ആൾറെഡി നമുക്ക് വൺ മോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവ കട്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഏതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഗ്രാമിൽ ബൈ ജി എം എം വാട്ടറിൻ്റെ ജി എം എം എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്ത് പത്ത് മോളെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഈച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് തൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏതിലാണ് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോറിൽ വേറെ ഒരു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എഴുതും ഇങ്ങനെ കുറവുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കൂർത്തിരിക്കുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കൂടുതലുള്ളത് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീ പിന്നെ തൊട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ പറയൂ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നൈട്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി പിന്നെ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം എച്ച് ടു വാട്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി
ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ സാമ്പിളിലുമുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കാണണം ഒന്ന് നോക്കൂ മക്കളെ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം ഇതിലുള്ള ടോട്ടൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യമുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണണമെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അറ്റോമിസിറ്റി ആറ്റോമിക്കത എന്ന് എഴുതുക ആറ്റോമിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് ആറ്റോമിക്കത ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആറ്റോമിസിറ്റി ഇൻറ്റു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം അറ്റോമിസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് അറ്റോമികത ഇൻറ്റു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹീലിയം എത്ര വരുന്നത് ഇതിലുള്ള ആദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേത് എങ്ങനെ കാണാം വൺ ഇൻറ്റു അല്ലേ ഒരു ആറ്റം ഇവിടെ അറ്റോമിസിറ്റി വൺ ആണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാട്രോ നമ്പർ ഇതിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് അല്ല വരുന്നത് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റോമിസിറ്റി അറ്റോമികത ഇൻറ്റു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് അല്ലേ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരു നൈട്രജനും ഉണ്ട് ത്രീ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തം എത്ര ആയി ഫോർ ആയില്ലേ ഒരു നൈട്രജനും ത്രീ മൊത്തം ഫോർ ആയിട്ട് മാറിയില്ല അറ്റോമിസിറ്റി അറ്റോമികത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അത് ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തന്മാത്രകൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ടു എൻ എ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടി എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാ കാണേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ നൈട്രജൻ അല്ലേ അറ്റ് എസ് ടി പി അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം ടു ആറ്റംസ് അല്ലേ അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചത് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഏതാ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ട മക്കളെ പറയൂ വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അറ്റോമിസിറ്റി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ അറ്റോമിസിറ്റി എത്രയാണ് ഇവിടെ ടു ഹൈഡ്രജൻ വൺ സൾഫർ ഫോർ ഓക്സിജൻ മൊത്തം എത്ര കിട്ടിയും പറയൂ സെവൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എങ്ങനെ കാണാം അറ്റോമിസിറ്റി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്മളെങ്ങനെ കിട്ടിയും സെവൻ ഇൻറ്റു ഇതാണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എത്രയാണ് വേറെ ഒരു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് ആരതാ കണ്ടത് അടുത്ത പറയൂ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ജലം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടു അല്ലേ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ അറ്റോമിസിറ്റി എത്ര കിട്ടി അറ്റോമിസിറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ ടെൻ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ടെൻ എൻ എ അല്ലേ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം തേർട്ടീൻ്റെ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എഴുതാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് വിൽ ബി ദി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ നൈട്രജൻ പിന്നെ ഏതാണ് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീ
അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി മാസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ബി സി ആൻഡ് ഡി അല്ലേ അതായത് ബി സി ഡി ഏതൊക്കെയാണ് ബി ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ അമോണിയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സി സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ നൈട്രജൻ്റെത് ഡി ഏതാണ് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഓഫർ ഇവയുടെയൊക്കെ മാസ് കാണാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവയുടെ ഒക്കെ മാസ് കാണാൻ നോക്കൂ മാസ് കാണാൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ബി ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇതിൻ്റെ മാസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താണ് പറയൂ മാസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് കാണുന്നത് മോൾ മാസ് കാണാം അല്ലേ ഗിവൺ മാസ് കാണാൻ മോൾ ഇൻറ്റു ജി എം എം ആണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസാണ് മാസ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ മോൾ ഇൻറ്റു ജി എം എം എത്ര മോളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മോളായിരുന്നു എത്ര കണ്ടത് ടു മോളാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസം എത്രയാണ് എന്നും എന്നിൻ്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഫോർട്ടീനാണ് എച്ച് എച്ച് ത്രീ ആണ് മൂന്നാണ് അല്ലേ ഏട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നിന് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കിട്ടി പതിനേഴ് ഗ്രാം നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസം കാണുന്നത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജി എം എം എൻ എച്ച് ത്രീ പതിനേഴാണ് മൊത്തം കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അതായത് ഇവിടെ ബി ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഏതാണ് പറയൂ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എൻ ടു നൈട്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇതിൻ്റെ നമ്മളോട് മാസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ മാസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മോൾ ഇൻറ്റു ജി എം എം എത്ര മോളാണ് നമ്മൾ എൻ ടുൻ്റെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ മോളല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു നൈട്രജൻ്റെ ജി എം എം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്ര വരുന്നു എയ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം എയ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് നമ്മളതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അല്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഡീൻ്റെ അല്ലേ ഏതാണ് ഡി പറയുന്നത് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ ഡി ഡി ആണ് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് പറയൂ വൺ മോൾ ആണെന്ന് ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോൾ എത്രയാണ് വൺ മോൾ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാ മോളിക്കുലാർ മാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയുതാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ മാസം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിൽ ഹൗ മെനി മോളിക്കൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകും അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് സാമ്പിൾ ഇത്രയും കണികകളിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര നമുക്ക് ഓരോന്നായി ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടർ ആണല്ലേ നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പറയൂ മോൾ ഇൻറ്റു അവാഗാർഡ്രൻ നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മോൾ ഇൻറ്റു അവാഗാർഡ്രൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ മോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നയൻറ്റി ഗ്രാം നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടർ അല്ലേ നയൻറ്റി ഗ്രാം എച്ച് ടു എൻ്റെ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗിവൺ മാസ് നയൻറ്റി ഗ്രാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ എച്ച് ടു എൻ്റെ ജി എം എം ഇല്ലേ ഗിവൺ മാസ് എത്രയേ പറയൂ നയൻറ്റി ബൈ
അപ്പോൾ നോക്കിയേ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ബൈ എ നയൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് മോൾ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഫൈവ് മോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണ സമം ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മക്കളെ കാണുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണല്ലേ അതായത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് അറ്റോമിസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എച്ച് ടുവിൻ്റെ രണ്ടും ഓൻ്റെ ഒന്നും മൊത്തം എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ത്രീ ആറ്റംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണും അറ്റോമിസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അതായത് അറ്റോമിസിറ്റി ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ ഫിഫ്റ്റീൻ അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിലുള്ള വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് സാമ്പിൾ ഇത്രയും കണികകളിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ അറിയാം ആകെ ഇല ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ വൺ മോളിക്കൂളിലെ വൺ മോളിക്കൂൾ വാട്ടറിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഒരു തന്മാത്ര നമ്മൾ ജലമെടുത്തു അല്ലേ ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര വരുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് വാട്ടർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു അല്ലേ മക്കളുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഒരു ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു രണ്ട് മൊത്തം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട് ഓക്സിജനിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്സിജൻ മൊത്തം ഉള്ളതല്ലേ മൊത്തം ഇതിലുള്ള എച്ച് ടു ഒരു മൊത്തം ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളതല്ലേ ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഒരു വൺ മോളിക്കൂൾ ഓഫ് വൺ മോളിക്കൂൾ വാട്ടറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകളുണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്ര ജലത്തിൽ തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതായത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അതപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നത് ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്ര ജലത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഉണ്ടാവും ടെൻ അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവാഗാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ്
ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവകടം ഒരു തന്മാത്ര ജലത്തിൽ വൺ മോളിക്കൂളിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ അവകട നമ്പറിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവകട നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു അവകട നമ്പർ മോളിക്യൂൾസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെ